ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റെപ്പുകളും പിന്നെ പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ കാണാനായി ആൻഡ്രോയിഡ് എമുലേറ്റർ ഇൻസ്റ്റ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതും അതുപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കുറച്ച് നല്ല സൈസുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയായിരുന്നു ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ അപ്പം തന്നെ ജാവ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആദ്യമേ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ആപ്ലിക്കേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് സമയമെടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൂടുതൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഓപ്പണായിരിക്കുന്ന വെൽക്കം ടു ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടാബാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വിൻഡോ ഇതിൽ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കാണാം സ്റ്റാർട്ട് ന്യൂ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ പ്രൊജക്റ്റ് പിന്നെ ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ആൻഡ് അസിസ്റ്റിങ് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ പ്രൊജക്റ്റ് അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പുതിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങുന്നതാണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കാണാം ആപ്ലിക്കേഷൻ നെയിം ആദ്യമേ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് കാണുന്നത് അതിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നെയിം കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു നെയിം കൊടുത്തു പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് കമ്പനി ഡൊമൈൻ ആണ് അതിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ല പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ആണ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിക്റ്റക്ട് ചെയ്ത് സീലാണ് അത് സേവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ നെയിം മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിന് പറ്റിയൊരു പേര് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ നെയിം കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക തുടക്കം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും ഇത് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമുള്ളൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടം മാതിരി ക്യാഷ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ആഡ് സെൻസിന് പകരം ആഡ് മോബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിൻഡോയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഫോൺ ആൻഡ് ടാബ്ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫോൺ ആൻഡ് ടാബ്ലെറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടൊരു ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എ പി ഐ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അത് ഒത്തിരി പഴയത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം മുതലുള്ള ഫോണുകളിൽ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഏറ്റവും പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ സെറ്റുകളിലും ഉള്ളത് ഇതിലൊക്കെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പഴയ ഒത്തിരി പഴയതിൻ്റെ അകത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഓരോന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് കാട്ടുന്നുണ്ട് എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് മൊബൈലിൽ ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കാട്ടുന്നുണ്ട് അത് ഏകദേശം ഒരു മീഡിയം റേഞ്ചിലുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നെസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ നെസ്റ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കുറേ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യമേ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ഒരു ഫുൾ പേജ് ഉണ്ടാവും ആ പേജിനെയാണ് ആക്ടിവിറ്റി ആ പേജിൽ ഏതെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരു പേജിലേക്ക് പോകുന്നു അതിന് വേറൊരു ആക്ടിവിറ്റി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെബ് പേജിൻ്റെ ഹോം പേജാണ് മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതി
ടൂൾ ബാറും ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ടൂൾ ബാർ ഫോട്ടോഷോപ്പിലൊക്കെ കാണുന്ന കാണുന്ന മാതിരി കുറേ ടൂൾ ബാറുകളും ഉണ്ട് ഇവയൊക്കെ വരും വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ കാണുന്ന പ്രോഗ്രാംസും അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലായിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു മൊബൈലിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് ആ സ്ക്രീൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ എമുലേറ്റർ എമുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോൺ തന്നെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ഫോൺ പോലത്തെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അത് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ കാണാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എമുലേറ്റർ അതെങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ ഇതിൻ്റെ ടൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ്രോയിഡ് എമുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് എസ് ടി കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയൊരു ഐക്കൻ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ല എസ് ടി കെ ടൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എമുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻ്റൽ എമുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എമുലേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഞാനത് കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു ഇതുവരെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാത്തവർ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഇനി എമുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നാണ് കാട്ടുന്നത് മേളിൽ ടോപ്പിൽ പ്ലേ ബട്ടൺ ഒരു പച്ച നിറത്തിലുള്ള പ്ലേ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സെലക്ട് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഒരു വിൻഡോ വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പുതിയൊരു വെർച്വൽ ഡിവൈസ് ആഡ് ചെയ്യാം വെർച്വൽ ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എമുലേറ്റർ തന്നെയാണ് അതൊരു മൊബൈൽ പോലെ തന്നെയാണ് അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന വീഡിയോസിലൊക്കെ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ പ്രോഗ്രാം എന്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്താലും അത് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു വെർച്വൽ ഡിവൈസ് വേണം എമുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെർച്വൽ ഡിവൈസ് വേണം അത് കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കാട്ടുന്നത് ഇത് മൊബൈലിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം മൊബൈൽ യു എസ് ബി ഡാറ്റ കേബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രിവ്യൂ കാണാൻ പറ്റും അത് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പ്രിവ്യൂ കാണാം സെറ്റപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യമേ ഒരുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആദ്യമേ ഈ റൺ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ വെർച്വൽ ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ എ വി ഡി മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പുതിയൊരു ഡിവൈസ് ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് സെയിം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ വെർച്വൽ ഡിവൈസ് എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നെക്സസ് പിസൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറേ എമുലേറ്ററുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കാട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം നോക്കിയേച്ച് അക്സെപ്റ്റ് കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡൗൺലോഡിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് എസ് ഡി കെ ഈസ് അപ് ടു ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോളം വരും ഇൻ്റൽ എച്ച് എ എക്സം ഇൻസ്റ്റാൾ സക്സസ്ഫുള്ളി ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിൻഡോ കാട്ടുന്നതായിരിക്കും അത് ഫിനിഷ് കൊടുക്കുക കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എമുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൊബൈലാണത് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു പ്ലേ ബട്ടണും ഉണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബട്ടണും ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ആരോക്യ ഉണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ എമുലേറ്ററിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മൊത്തം കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ റാമും പിന്നെ സൈസും ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡും വിട്ടും ഹൈറ്റും എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ റണ്ണ് കൊടുക്കുകയാണ് റണ്ണ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത എമുലേറ്റർ റണ്ണാവും അപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് എമുലേറ്റർ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോളം കാണാൻ പറ്
ആടെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത ഒരു ബട്ടണാണ് അതൊക്കെ വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എമുലേറ്ററിൽ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ മൊബൈലാണെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റും യു എസ് ബി ഡാറ്റ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈലും നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ എമുലേറ്റർ എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഏകദേശം ഇതെന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈ സ്റ്റുഡിയോയിലുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അകത്തുള്ള കുറച്ച് ടൈം സാങ് ബേസിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇനി നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി അതിനുമ്പ് ബേസായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ